家好，今年爱民党，今天要和大家一起分享的一个汉字是“启”。这个“启”启动、启航，在中国文里面，这个字是怎么写的呢？下面呢，我就来引字和大家一起分享“启”这个汉字，它也是个会议字。在甲骨文里面，这个“其次呢，它是有多款不同的写法。第一款和第二款呢，它就表示打开了一扇门。下面呢，我的影视给大家一起分享这是第一款，第二款呢？它这样写。第一款和第二款实际上是一个字的镜像，意思就是说，打开了一扇门，这个口表示有人，开门也可以有人。在第三款里面呢，它是这样的写，它把个门写成这样子，这是一只手，表示用手就推开了一扇门。在甲骨文的呢第四款里面呢，它是写成这样子。那就是在第一款基础上加了一只手，意思还是这样子，就是推开一扇门。在经文的写法呢，它基本上是继承了甲骨文的第四款的一种写法。经文第一款它这样写。这是经文第一款，经文第二款呢，它写成这样，第三款写的这样子。就那个第四款，写的呢，在这个上面变形了。这几款的写法都是用手推开这个门，第一款、第二款都是用手推开一个门，第三款呢，它就换成什么呢？换成了一个手拿了一根棍子去敲这个门，有这个敲的意思在里面。而第四款里面呢，写的这个呢，既有点像扣，就是手上拿着棍子，又像一个武器勾这样子的，都是去敲门。小篆呢，它是把这个门变形，在甲骨文的基础上把这个门变形了。小篆写成这样。
，小说的气写的这样，隶书里面，马王对朴书里面他是这样写的，其他地区的古文字里面呢，这个这旗帜呢还很少，马王对朴书里面他写成这样。马王的朴书里面那个“七”就写的这样的一个字，在这个楷书里面呢，这个“七”呢，它是这样写的。楷书里面把七就写的这样，七这个字在汉字简化以后，这旁面这个半边这个文就没有了，就写成这样子了。《说文解字》里面把这个字解释是什么呢？七开也，哎，就是开出来的意思，有打开的意思。现在写信比较少，在过去呢，写信的时候呢，在信封上面有这么一个字，写了一个呢，某某人先生七。这个“七”意思就是让某某先生打开、拆开的意思。引申以后呢，就称为是“开始”，有这么个意思。比如说，这个船从某某港口开始起航了，离开港口出发到别的地方去，叫起航。还有么呢？我们不信的小朋友开始读书，把这个呢就称为启蒙教育。最早的老师，我们就称他为启蒙老师。好，今天呢，我们就把这个“奇”这个字和大家一起分享到这儿。谢谢你的收看，再见。